നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോഗ്രാഫി യൂണിറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആദ്യത്തെ അൻപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയുടേത് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഈ രണ്ടും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് നമ്മളിപ്പോ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നു അതും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പൊ ഗൃഹ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള പ്ലാനിനെ മാറ്റി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കിഫ്ബിയുടെ സജഷൻ കൂടിയാണ് അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാങ്കേതിക അനുമതി മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം എസ് പി ഡി നൽകും നമുക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്താൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായി കഴിയും സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോയാണ് ഒരു ടെൻഡർ എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അംഗീകാരം നേടിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത് താലൂക്ക് തലം മുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം നൽകുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കാഷ്വാലിറ്റിയിലെത്തുന്ന അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും ഇവിടെ വ്യക്തികൾക്കല്ല ടീമിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നും ടീം വർക്ക് നന്നാകുമ്പോഴാണ് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതെന്നും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമുണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നവീകരണം നടത്തുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ പെയിന്റിംഗ് കെട്ടിടത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പുതിയ അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ സംവിധാനമൊരുക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൌണ്ടിലെ റോഡുകളുടെ നവീകരണം ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സജ്ജീകരിക്കൽ അത്യാധുനിക ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്യാമറ സംവിധാനമൊരുക്കൽ കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഇതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒന്ന് ദശാംശം എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവിലൊരുക്കിയ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോഗ്രാഫി യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഡോക്ടർ റംല ബി വി ഡോക്ടർ തോമസ് മേത്യു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ അജയ്കുമാർ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കാനായി അണക്കെട്ട് എ കെ ജി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും പൂർണ്ണകായ എ കെ ജി പ്രതിമയുടെ അനാഛാദനവും നടന്നു സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും പ്രതിമ അനാഛാദനവും നിർവഹിച്ചു അനീതി നിറഞ്ഞതാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം അതിനെ മാറ്റിപ്പണിയണം ആ മാറ്റിപ്പണിയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കാനായി അണക്കെട്ട് എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണകായ എ കെ ജി പ്രതിമയുടെ അനാഛാദനവും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ധീരനായ നേതാവായിരുന്നു 
എവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ഓടിയെത്തി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു അതാണ് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്ന അവരനാമധേയമേ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തു ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനും എ കെ ജി ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ട് എ കെ ജി കോടതിയിൽ പോയി കേസ് വാദിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹിയിലെ അറ്റോർണി ജനറലായിട്ടിരിക്കുന്ന വേണുഗോപാൽ വക്കീലിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹവും വന്നു പക്ഷെ എ കെ ജിയും വാദിച്ചു അത് നിയമം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അവശ്യം അവർ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് എ കെ ജി വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് ചടങ്ങിൽ പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എ കെ ജിയുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കാറൽ മാർച്ചിന്റെ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം പി സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു ബി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗിന്റെ അനാച്ഛാദനവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ലൈബ്രറി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങലും നിർവഹിച്ചു കെ ജീവൻകുമാർ ടി പി ഗോവിന്ദൻ ടി വി രാജൻ പി ഭാസ്കരൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ പി സുരേഷ് പി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം മെയ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ തവണ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ച ശേഷമെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണമായി നടപ്പാക്കാനായെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു അതിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച അതിപ്രധാന ഉത്തരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയത് ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ആകിരണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള ഉത്തരവാണ് അത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നഴ്സിംഗ് ജീവനക്കാരെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡോക്ടർമാരെയും ആകിരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അവരുടെ റെഗുലൈസേഷൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ് മറ്റ് എഴുന്നൂറോളം പേരുടെ ആകിരണ പ്രക്രിയ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അനധ്യാപക തസ്തികയുടെ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും ടെണ്ടറെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത് ഇപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ചെന്നും ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യഘട്ടം അൻപത്തിയേഴ് കോടിയുടെ പ്രവൃത്തി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് മാസം തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്തരവുകളായി തന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് നിലവിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചു അതിന് അന്നെടുത്ത അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നിരന്തരമായി ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ചേരുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴോളം ഡോക്ടേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഡി എം ഇയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് ഡി എം ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ സീനിയർ നഴ്സസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ തസ്തികളില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അനധ്യാപക തസ്തികകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെ
സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായി മന്ദിരം തുറന്നു സി പി ഐ എം കൊക്കാനശ്ശേരി സൌത്ത് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായി മന്ദിരം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവേണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമല്ലാതെ സംവാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന യോഗങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലും ഓഫീസ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് വെറും പാർട്ടി സഖാക്കൾക്ക് മാത്രം സമ്മേളിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഓഫീസാണത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസിനെയല്ലേ ജനങ്ങളാകെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ ഇവിടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ പാർട്ടി മെമ്പറെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ നോക്കൂ സഖാവെ ഇവിടെ ലൈനിൽ കറണ്ട് ഇല്ല അവർ പരാതിയുമായി വരുന്നത് സി പി എം ഓഫീസിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി കൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണയുടെ മകൾ എസ് ജ്യോതി പി ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ രാഘവൻ ടി വിശ്വനാഥൻ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പോത്തേര കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കേരയിൽ പ്രതിഷേധം തൃക്കരിപ്പൂരിലും വെള്ളാപ്പ് ഗേറ്റിന് സമീപം കുറ്റികൾ പിഴുതുമാറ്റിയ നിലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റികൾ പിഴുതുമാറ്റുന്നത് പതിവാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കേരയിലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിലും വെള്ളാപ്പ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തും മറ്റുമുള്ള കുറ്റികളാണ് പിഴുതുമാറ്റിയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാണ് കുറ്റികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയത് എന്നാണ് സംശയം കേരളയിലിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂരിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സമരസമിതി ഇതുവരെ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ദിനേന കുറ്റികൾ പിഴുതുമാറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജാതി മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വടക്കൻ കേരളം തെയ്യാട്ടക്കളങ്ങളിൽ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങളിലും ഇത് ദർശിക്കാനാകും പയ്യന്നൂർ തെരു മിന്നാടൻ തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിയാടിയ രൗദ്രമൂർത്തിയായ കരിഞ്ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെയും മാപ്പിള തെയ്യത്തിന്റെയും പുരാവൃത്തം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് പയ്യന്നൂർ തെരു മിന്നാടൻ തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രൗദ്രമൂർത്തിയായ കരിഞ്ചാമുണ്ടി തെയ്യവും മാപ്പിള തെയ്യവും കെട്ടിയാടിയത് മുസ്ലിം വ്യാപാരിയായ ആലി എന്നയാളുടെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ ഉദരം പിളർന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഒരു ദുർദേവത ഭക്ഷിക്കുകയും ഇതിൽ കുപിതനായ ആലി എന്ന മാപ്പിള ഈ ദുർദേവതയുടെ നടുവിന് ഉലക്ക കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആലിയുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ദേവി നാട്ടിൽ പിന്നെയും നിരന്തരം അനർത്ഥങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നതോടെ നാടുവാഴിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തി ദുർദേവതയെ കാവും സ്ഥാനവും നൽകി ആദരിച്ചു ആ ദുർദേവതയാണ് കരിഞ്ചാമുണ്ടി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന തെയ്യമെന്നാണ് വിശ്വാസം വടക്കേ മലബാറിലെ കാവുകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഉഗ്രമൂർത്തിയായ തെയ്യക്കോലമാണ് കരിഞ്ചാമുണ്ടി തെയ്യം കരിഞ്ചാമുണ്ടി ഒരു യക്ഷിത്തെയ്യം ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം കാട്ടുമൂർത്തി ആയിട്ടാണ് ഈ തെയ്യക്കോലത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ചോരത്തിളപ്പുള്ള പൈതങ്ങളെ കണ്ടാലും കൂകിത്തെളിഞ്ഞ പൂവൻകോഴിയെ കണ്ടാലും പിടിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭീകര ദേവതയായിട്ടാണ് കരിഞ്ചാമുണ്ടിയെ തോറ്റംപാട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്
വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യം എന്ന ആരാധനാ രീതിയുമായി പണ്ടുമുതലേ സഹകരിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ തെയ്യത്തിന്റെ പുരാവൃത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സീനിയർ കബഡി ടൂർണമെന്റിന് കരിവള്ളൂരിൽ തുടക്കമായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സീനിയർ കബഡി ടൂർണമെന്റ് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നാരായണൻ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ പി രമേശൻ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഇ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു കോർട്ടുകളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ടീം പങ്കെടുത്തു വനിതകളുടെ കബഡി പ്രദർശന മത്സരവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കാർഷിക ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി ഇരുപത് കോടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് രൂപ വരവും പത്തൊൻപത് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചിലവും മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും കുടിവെള്ളം ശുചിത്വം മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകളും കൂടി ബജറ്റ് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്കും അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷവും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപയും വകയിരുത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്ക് ആകെ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം വകയിരുത്തി വകയിരുത്തിയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിരുന്നു ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും പുറമെ കുടിവെള്ളം ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലയ്ക്കും ബജറ്റ് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃഷിക്കും അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്കുമായി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മാടായിപ്പാറ വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജലസമൃദ്ധി ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത പുണ്യതീർത്ഥം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വടുകുന്ത തടാകം കൊടുംവേനലിൽ മാടായിപ്പാറയിലെ സസ്യങ്ങളും മറ്റും കരിഞ്ഞുണങ്ങി എന്നാൽ വടുകുന്ത തടാകം ഇപ്പോഴും ജലസമൃദ്ധമാണ് മഴക്കാലത്ത് മാടായിപ്പാറയിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം ഇവിടെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണി കൂടിയാണിത് മാടായിപ്പാറയിലെ വടുകുന്ത തടാകത്തിലെ ജലസമൃദ്ധി കുന്നിൻചെരുവിലെ വീടുകളിലും ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ ജലം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലം കൂടിയാണ് വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ കാണുന്നത് വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്ക സമയങ്ങളിൽ വടുകുന്ത തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ അലയടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു ഐതിഹ്യപരമായ ചില പ്രത്യേകതകളും വടുകുന്ത തടാകത്തിനുണ്ട് ദാരിക വധത്തിനു ശേഷം കോപിഷ്ടയായ ദേവിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ പരമശിവൻ തന്റെ തൃശൂലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് വടുകുന്ത തടാകമെന്നും ഇതിൽ നീരാടിയതിനു ശേഷം ദേവിയുടെ കോപത്തിന് ശമനമുണ്ടായതായും പറയപ്പെടുന്നു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാടായിക്കാവിലെ പൂരംകുളി ആറാട്ടു നടക്കുന്നത് ഈ കുളത്തിൽ വെച്ചാണ് നാടെങ്ങും വറ്റിവരളുമ്പോൾ മാടായിപ്പാറയിലെ നൂറുകണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവാമൃതം നൽകുന്ന തടാകം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വിസ്മയ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ശുദ്ധവായു ശുദ്ധമായ ജലം ശുദ്ധമായ മണ്ണ് എല്ലാം വിഷമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുടിവെള്ളം 
കുടിവെള്ളം ഇന്ന് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കുടിവെള്ളവും നമുക്ക് പൊല്യൂട്ടൻ്റെയാണ് ശുദ്ധ അശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു എന്നേ പറയാം വളരെയേറെ അപൂർവം ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ശുദ്ധവെള്ളം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പം അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പരിസര പ്രദേശമായ മാടായിപ്പാറയിൽ വടുകുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള തടാകത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ പാറപ്പുറത്തുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോഴും ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ വിസ്മയകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കർണാടകയിൽ മതവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വസ്ത്രത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലിം വിരോധം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പയ്യൂർ കാറമേൽ യുവശക്തി ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച നാട്ടൊരുമ മറത്തുകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്കു വേണ്ടി അന്യമത വിരോധം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടാർ കർണാടകയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിന് വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം വിരോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അന്യമത വിരോധം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾ പക്ഷേ സിഖ് ജനതയുടെ തലപ്പാവിൽ തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ലെന്നും എം വി ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം പ്രഭാഷണം നടത്തി കരിവെള്ളൂർ വിനോദ് പണിക്കർ പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു മറുത്തുകളി നടത്തിയത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രകൃതി വർണ്ണന ഈ കൈലാസ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരകളില് ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ മറുത്തുകളി നിയന്ത്രിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ പങ്കുവച്ച് വീണ്ടും ഒരു ജലദിനം കൂടിയെത്തി ജലസംരക്ഷണമെന്നത് കേവലം പദ്ധതികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമാർന്ന ജലാശയങ്ങൾ പോലും സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രകുളം രാമവില്യം ഗേറ്റ് തങ്കയം റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായാണ് കുളങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വിശാലമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രകുളവും കുളത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലവും ചേർന്ന് നാലേക്കർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് എത്ര കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത കുളങ്ങളാണിവ പഴയകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൽപ്പടവുകൾ തകർന്ന് നാമാവശേഷമായി കിടക്കുകയാണ് നാലുഭാഗത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കുളത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും വളരെയേറെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുളങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നെൽകൃഷി വികസനത്തിനായി കിഴക്കുഭാഗത്തെ കുളത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് പമ്പ് ഹൌസ് സ്ഥാപിച്ച് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് സ്ഥാപിച്ച പമ്പ് ഹൌസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ കുളങ്ങൾ തങ്കയത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതികത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് തങ്കയം പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ കിണറുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് ഈ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കുളത്തിന് ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നിരവധി തവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ കുളത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ അധികൃതർ വൈകുന്ന പക്ഷം ഈ ജലാശയവും നമുക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം കബഡിയുടെ ആരവങ്ങൾ കോർട്ടിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കരിവെള്ളൂർ എ വി ജി എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്ന കബഡി ടൂർണമെന്റ് കബഡി പ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കബഡി കളിയെ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ അലിയിച്ചു ചേർത്തൊരു ജനതയാണ് നമ്മുടേത് കരുവള്ളൂർ എ വി എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്ന കബഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ജനപങ്കാളിത്തം അതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് മുപ്പത്താറോളം ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച കബഡി മത്സരം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം പിടിച്ചൊന്നായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കരുവള്ളൂരിൽ കണ്ടത് കബഡി കളിയിലെ കേമന്മാരെ തന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ചത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണന്റെ സംഘാടക മികവിന് ഉദാഹരണമായി കബഡി കലയുടെ ചൂടിനെയും ചൂരിനെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വേദി കൂടിയായി മാറുകയായിരുന്നു കരുവള്ളൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ 
തെളിനീരൊഴുക്കും നവകേരളം പയ്യനൂർ നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ ജലശുചിത്വ യജ്ഞ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോറോം മുത്തത്തിവയൽ തോട് ശുചീകരിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ജലസ്രോതസ്സുകളെ മാലിന്യം മുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വൃത്തിയോടെയും ശുചിത്വത്തോടെയും നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്ത് തോടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കാടുകളും വെട്ടിത്തെളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കി തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ലോക ജനദിനത്തിൽ നഗരസഭയിലെ കോറോ മുത്തത്തി വയൽത്തോടും ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ വി വി സജിത സി ജയ കൌൺസിലർ ചന്ദുക്കുട്ടി വാർഡ് കൺവീനർ എം ചന്ദ്രൻ കെ ജി നാരായണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നഗരസഭ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഹരിതകർമ്മസേന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലും മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കക്കൂസ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള മാലിന്യ നിക്ഷേപം ഇല്ലാതാക്കി ജലശുചിത്വത്തിൽ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക അതിലൂടെ ഖരദ്രവ്യ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിൽ നഗരസഭയെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദവിയിലെത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഇ കെ നായനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇൻസ്പിറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഏജൻസിയുടെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് എയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോക ജലദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ജലം ജീവന്റെ ആധാരമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് തങ്ങളെ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എ വി ലേജു പറഞ്ഞു ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വരും കാലത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഷാലിമോൻ കെ ആർ ശില്പ പി വി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് പയ്യനൂരിൽ എൻ സി പി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നായി എൻ സി പിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സ്വീകരിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ നേരിട്ട് പര്യടനം നടത്തുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പയ്യന്നൂരിലെത്തും പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം മെയിൻ റോഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്ന എൻ സി പി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ നിർവഹിക്കും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി യു രമേശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന പ്രവർത്തക യോഗത്തിൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസ് ഐ എൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് എൻ സി പിയിൽ ചേരുന്ന നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും സ്വീകരിക്കും യോഗത്തിൽ എൻ സി പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ബാബു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ രവീന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി മുരളി എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ സി പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി യു രമേശൻ എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ 
ഒ പി ലക്ഷ്മണൻ പി ഷാനിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ലോക ജലദിനത്തിൽ നൊമ്പരമായി വെള്ളൂർ രാമംകുളം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നികത്തപ്പെടുന്ന രാമംകുളം ഒരു നാടിനു മുഴുവൻ തെളിനീർ നൽകി വന്ന ജലസംഭരണിയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ജലദിനം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളൂർ രാമംകുളത്തിന് സമീപമാണ് ദേശീയപാത വികസനം വരുന്നതോടുകൂടി ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറുകയാണ് ഈ രാമംകുളം ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജലസംഭരണി തന്നെയാണ് ഓർമ്മയാകുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോ ജലദിനവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിവേകപൂർണമായി ഇങ്ങനെ ജലവിനിയോഗം നടത്താം എന്ന് തന്നെയാണ് മഴക്കാലത്ത് പോലും ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അളവ് വളരെ വലിയ തോതിലാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്കൊക്കെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം പോലും നടക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വലിയൊരു ജലസംഭരണി തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്നത് ഖേദകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കുളം പിന്നെ തൂർത്ത് അടങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം തൂർത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഭീതി കൂട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് കുന്നെങ്കിലും ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവും ആ ഏരിയയിൽ വെള്ളം കിട്ടാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ കുളം ഇവിടെ ഇല്ലത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കിട്ടുകയും പിന്നെ കിണറുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരിസരവാസികൾക്ക് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് നമ്മളൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുളം ഇതേപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കുളിക്കുകയും ഫ്ലൈ ഓവർ മുകളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചിലവിൽ ചിലവ് വരുള്ളൂ വലിയ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കോ കോടികൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പൈസ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കുളിക്കുന്ന കുളം നശിപ്പിക്കാതെയും അതേമാതിരി വികസനത്തിന് മുരടിപ്പില്ലാതെയും രണ്ടും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കുന്ന് നശിക്കില്ല അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരുവിധ കോട്ടവും തട്ടാതെ വളരെ ഗംഭീരമായി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് റോവർ ക്രൂ ഇവിടെ അധികൃതരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ രാമംകുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒട്ടേറെ പേരാണ് ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നത് ഈ ജലദിനത്തിൽ വിവേകപൂർണമായി തന്നെ ഓരോ തുള്ളി ജലവും നാം വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് മാത്രം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ഹരിത വിദ്യാലയം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെതിരമന കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമം പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ അരയാൽ തറയുടെ സമർപ്പണം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യനൂർ കേന്ദ്രം മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗോപാൽ യു പി സ്കൂൾ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും സ്കൂളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ എം കെ സുകുമാരൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി വി പ്രസീദ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ സി രമ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സി കെ പ്രേവിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഡി എസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് ത്രിദിന പരിശീലനം നൽകി മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ചെറുപുഴ സി ഡി എസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള ത്രിദിന പരിശീലനം മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രസ്ഥാനം 
ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ പുരാണ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമല്ല വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ കടവിളക്കുകളായി മാറുന്ന വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമായി മാറുന്ന സ്ത്രീകൾ അവ താഴെ തട്ടിൽ കൂടി വികസനത്തിൽ മുന്നിൽ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നാടിന്റെ വികസനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കൂ ഒരു നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ ആരാണ് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പകുതിയിലധികം വരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അലീമ പി പി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മാടായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി നിരവധി തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന മാടായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി പുലിയൂർ കണ്ണൻ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി തുടങ്ങി നിരവധി തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി സമാപന ദിവസം മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരൽ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എ കെ ടി എ ഇരുപത്തിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഏരിയ സമ്മേളനം വെള്ളോറയിൽ നടന്നു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെള്ളോറ മീനാക്ഷിയമ്മ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി എ കെ ടി എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതും കൂടി പോയാൽ ഈ സമ്മേളനം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഞാൻ തോന്നുന്നു അതിന് കൂടുതലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ സംഘടന കാര്യങ്ങൾ തേച്ചും ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പോകുമ്പോ നമ്മുടെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ തേച്ചും പറഞ്ഞു തീരാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഈ സംഘടനയിൽ ഈ വർഷം മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നവരൊഴികെ മറ്റു ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി മോഹനൻ വാടി പത്മിനി രവീന്ദ്രൻ കെ പി പുഷ്പരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി പി രമ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതമംഗലം അംഗൻവാടിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പിലാത്തറ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സംഭാവന ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്തറ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ വാട്ടർ ആന്റ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജലശുദ്ധീകരണ ഉപകരണം സംഭാവന ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ സരിത പഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പർ എൻ പി ഭാർഗവൻ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ കെ വി സുകുമാരൻ സെയ്തലവി കളരിക്കണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വേദികൾക്കും അപ്പുറത്ത് 
കലാകാരന്മാരുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മഹനീയമായിട്ടുള്ളവരെ ഫലം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യനാഥ മഹാ നടന്മാരുടെ തീരുവരെ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനം കലാപ്രസ്ഥാനം രോഗം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുന്നതിന് പിന്നെ പ്രചോദനം പറയുന്നു ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് മാറി ഇതിനാണ് രണ്ട് പേര് അവർ മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സത്യനാഥ് സിംഗാവും ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി പി കണ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി സജേഷ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പവിത്രൻ പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ബി പി രാജൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി കെ ബാബു കെ പി രാഘവൻ സി കെ ഭാസ്കരൻ രാജേഷ് ബാബു കുപ്പേരി പാർവതിയമ്മ ശ്യാം പ്രസാദ് രാജൻ നേണിക്കം സിദ്ധാർത്ഥ് ശ്രീരാഗ് രഘു കെ യു മനോജ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു പരവന്തട്ട വർണ്ണം കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ എം കരാട്ടെ അക്കാദമി നടത്തിവരുന്ന കരാട്ടെ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ക്ലാസ് നടത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് പൈനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർണ്ണം കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ എം കരാട്ടെ അക്കാദമി നടത്തി വരുന്ന കരാട്ട ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആരോഗ്യ ക്ലാസ് പരവന്തട്ട വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് പയ്യന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറി ആതിര അഖില കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ മനേഷ് കൈതപ്പുറം സന്തോഷ് കുമാർ മണിയറ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഇതോടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം